ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده প্রশংসা আল্লাহর জন্য দ্রুতাসনিম বর্ষিত হোক শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ফোর আল্লাহম্মা সাল্লি আলাই আল্লাহম্মা বারিক আলাই আজকে দিনে মাজলিসের বিষয় হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এলেম অর্জন করতে পারি জি এ মর্মে একটি কৌল উল্লেখ করা যায় ইমাম ইবন হাজার আসকালানি রহিমাল্লাহ তার ফতহুল বারি গ্রন্থে সুফিয়ান আসাউরি রহিমাল্লাহ বরাত দিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যারা আমরা এলেম অর্জন করতে চাই যারা আমরা এলেম অর্জন করতে চাই অবশ্যই এই পাঁচটি জিনিস আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে এবং পাঁচটি জিনিসকে ধরে রাখতে হবে এক নম্বরে তিনি বললেন যে আসুকুতু চুপ থাকা যখন ওস্তাদ পড়াবেন ওই সমাতে ছাত্ররা চুপ থেকে ওস্তাদের পড়া শুনবেন ওস্তাদ কি পড়াচ্ছেন কি বলতে চাচ্ছেন বক্তা সাহেব কি বলছেন সরতারা ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে চুপ থেকে শ্রবণ করবে ওস্তাদ কি পড়াচ্ছেন ছাত্রগণ চুপ থেকে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবেন বক্তা এবং ওস্তাদ বা বক্তা যিনি বক্তব্য দিচ্ছেন লেকচার দিচ্ছেন তিনি কিভাবে কথা বলছেন শ্রোতারা যাতে করে ভালো করে চুপ থেকে শ্রবণ করে দুই নাম্বার আলফাহামু বুঝা যখন আপনি ভালো করে চুপ থেকে শ্রবণ করলেন ওই সময়তে আপনাকে বুঝতে হবে শ্রবণ করে বুঝতে হবে শ্রবণ করে বুঝতে হবে তাই তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইবনে আব্বাসকে জড়িয়ে ধরে তার জন্য দোয়া করেছিলেন আল্লাহ ফাককে হফিদ্দিন হে আল্লাহ ইবনে আব্বাস একে কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বোঝার তৌফিক দাও তাকে দিন বোঝার তৌফিক দাও এবং সঠিক ব্যাখ্যা করার তৌফিক দাও কোরআন হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা করার তৌফিক দাও জি তাই যখন আমরা ভালো করে শ্রবণ করব তারপর আমরা জিনিসটি বোঝার চেষ্টা করব এরপরে মুখস্থ যারা আমরা কোরআন হাদিস শিখতে চাই ভালো করে শোনার পরে বোঝার পরে মুখস্থ অবশ্যই করব মুখস্থ যখন আপনি যে কোনো বিষয় আপনি যখন পড়লেন ব পড়েন নাহ সার্ফ বা কোরআন আয়াত পড়েন বা হাদিস পড়েন যতটুকু পারবেন মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন মুখস্থ করলেই সেটা বেশি কল্যাণ জি যখন মুখস্থ করলেন আপনার চুপ করে শুনলেন বুঝলেন মুখস্থ করলেন তারপরে আমল করবেন যাতে আমল হয় আমলটা যাতে হয় আমল আপনি যা শিখেছেন সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবেন সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবেন যখন আপনি আমল করছেন তারপর আপনি সেটা প্রচার করবেন আমল করবেন নিজে এবং প্রচার করবেন তাহলে সুফেন আসাউরি রহিমাল্লাহ পাঁচটি বিষয়ে বললেন যে কেউ যদি এলিম অর্জন করতে চাই তাহলে চুপ করে ওস্তাদের পড়া শুনবেন তারপরে ভালো করে বুঝবেন বুঝার পরে সেটা গিয়ে মুখস্থ করবেন এরপরে সে যা শিখেছে আমল করবে আর আমল কর নিজে আমল করবে এবং অপর যাতে আমল করে জন্য তাদেরকে দাওয়াত দিবে তাদেরকে দাওয়াত দিবে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমরা কোরআন হাদিসের অনেক আয়াত আমরা শুনি এবং জানি মোহন আল্লাহ বলছেন ও মান আহসান কৌলামিমা যে এই কথা থেকে আর কোন কথা উত্তম হতে পারে যারা আল্লাহর দিকে ডাকে মানুষকে এবং বলে অকালা ইন্দানি মিনাল মুসলিমিন এবং আমরা মুসলমান তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালার দিকে মানুষকে যারা ডাকে তারা হলো উত্তম মানুষ উত্তম মানুষ তাই মানুষকে 
আল্লাহর দিকে মানুষ ডাকবে আল্লাহর দিকে ডাকবে তাই জি আমরা এলেম অর্জন করা রাখটা পদ্ধতি যে হাদিসে জীবি রিলে যে আমরা শিখেছি হাদিসটি মা মুসলিম রহমাল্লাহ নিয়ে এসেছেন আট নম্বর হাদিস মিসকাত আল মাসাবিহ গ্রন্থে প্রথম আপনি হাদিসটি পাবেন সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একুদা শাহাবাদের নিয়ে বসেছিলেন সেই সমাতে আপনার জিবরিল আসলেন তার মাথার চুলগুলা ছিল অত্যন্ত কালো খুশখুশে কালো এবং তার পোশাক ছিল ধসব সাধা ধবধবে পোশাক এমন অবস্থায় তিনি আসলেন সাহাবরা বলছেন যে আমরা কেউ কেউ তাকে চিনি না এবং তিনি যে মুসাফির ছিলেন তাও আমরা জানি না আমরা বুঝতে পারলাম যে সে মুসাফির ছিলেন নাকি এটা আমরা বুঝতে পারি না এটা আমরা বুঝতে পারি না তাই জিবরিল প্রথমে বললেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ইমান কি তখন ইমান সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ইমান হলো যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা তার ফেরিস্তাগরের প্রতি বিশ্বাস করা নবী রাসুলগরের প্রতি বিশ্বাস করা আর তার নাজিলকৃত গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস করা পরকালের প্রতি বিশ্বাস করা তাকদিরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা এরপরে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন যে ইসলাম কি ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাহবুদ নেই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর বান্দা রসুল সালাত প্রতিষ্ঠা করা এরপর জাকাত প্রদান করা হজ করা সিয়াম সিয়াম সাধন করা হজ করা এরপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে এহসান কি তিনি বললেন যে আন্তা আবদ আল্লাহ কান্না কা তারা ফাইল্লাম তাকুন তারা ফাইন হয়ারা তুমি এভাবে ইবাদত করবে যে তুমি আল্লাহকে দেখছো যদি এটিও না মনে হয় তাহলে তোমাকে আল্লাহ দেখছে এটা মনে করে ইবাদত করবে তারপরে কি আমোদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তার থেকে বেশি জানেন তো তিনি তারপরে বললেন যে আন্তালি দেন আমাত রব্বা তাহা যে কিয়ামতের একটি আলামত যে দাস তার মনিবকে জন্ম দিবে দাস তার মনিবকে জন্ম দিবে তার মানে যে দাস থাকবে দাসী তার মনিব যেন তার ছেলে যেন তার কর্তা হবে বিষয়টা এরকম যে এখন বর্তমানে দেখা যায় যে অনেক সময়তে ছেলেরা বউ তার বউ বিয়ে করে নিয়ে আসে আর মাকে দাসীর মতো খাটায় এটাও একটা ব্যাখ্যা হতে পারে ওলা বাসন নগর বলছেন এবং অন্য অর্থে যে তার মাকে যেন তার মনি বিয়ে করে নিয়ে আসে তার গর্ভে মানে তার মানে এইভাবে যে দাস থেকে যেন মনিব জন্ম নিচ্ছে তার মানে বিষয়টা যে মায়ের সাথে এরূপ আচরণ হবে যে দাস থেকে যেন তার মালিক হচ্ছে এরকম বিষয়টা জি এরপরে যে যার পায়ে জুতা নেই যারা বকরি চড়াতো এরা মূলত বিল্ডিং তৈরি করে অহংকার করবে তো এই হাদিসে যে বিষয়টি জানা উদ্দেশ্য এই যে ছাত্র এবং শিক্ষক যারা এলে অর্জন করবে অবশ্যই শিক্ষক লাগবে একা একা এলে অর্জন হয় না একা একা কেউ যদি এলে অর্জন করে তাহলে মানুষকে পদভ্রষ্ট করবে তাই এলেম শিক্ষা অর্জনের জন্য যার সাথে যার কাছে এলেম অর্জন করবেন অবশ্যই তাকে সঠিক আকিদার যিনি যিনি কোরআন হাদিস সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তি এবং যার আকিদা ঠিক আছে মানে বেদাতিদের কাছে নয় বেদাতি যারা বেদাতি এদের কাছে এলেম অর্জন করলে এরা পদভ্রষ্ট করে দিবে যারা আকিদা ঠিক নয় সে যদি তার কাছে যদি আপনি এলেম অর্জন করেন তাহলে কিন্তু আপনার এলেম আমলকে নষ্ট করে দিবে তাই অন্তত যার কাছে এলেম শিখবেন তাকে আপনাকে দেখতে হবে পরিষ্কারিতা এবং যিনি বিদ্যান বিয়ে বিদ্যা তার কাছে কেমন এবং তার সঠিক প্রথম আকিদা তার সঠিক আকিদা যাতে সে সঠিক আকিদার মানুষ হয় সঠিক মানহাজ সঠিক আকিদা এরকম যদি হয় তাহলে তার কাছে এলেম অর্জন করলে আপনার কল্যাণ হবে নচে যদি বেদাতি হয় শের কিয়াদ বেদাতে কাজে জড়িত এরকম লোক হলে আপনি যা শিখেছেন এগুলো হতে পারে তার প্রভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের সঠিকভাবে কোরআন হাদিস শিখে আমল করে আমল করে যেন আমরা সঠিক পথে আমল করে নিজের পরিবার আত্মীয় স্বজন এবং মুসলিম জাতিকে দিনের পথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করি আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের সে তৌফিক দেয় ও আখির দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ আলমিন সুবাহ আকলাম আহমদিকা সদাল্লাহ ইলাহ তাস্তাকুল